ஏதோ வாட்டா நீங்க சீக்கிரமா என்கிட்ட எப்படியும் பேசிடுவீங்க நம்பிக்கையோட இருந்த என் வாழ்க்கையோட ரொம்ப முக்கியமான நாள்ல நீங்க என் கூட இருப்பீங்கன்னு நினைச்சேன் ஆனா நான் பிரீத்தாவ ரொம்ப வெறுக்கிறேன் டாட் அண்ட் ஐம் ரியலி சாரி நீங்க கண்ணை திறக்கும் போது நான் உங்க பக்கத்துல இல்ல அப்படி இருந்திருந்தா பிரீத்தா உங்களை காயப்படுத்த நான் விட்டுருக்கவே மாட்டேன் ஆனா நீங்க கவலைப்படாதீங்க டாட் பிரீத்தாவால இனிமே யாரையும் காயப்படுத்தவே முடியாது உங்களையும் சரி என்னையும் சரி நம்ம குடும்பத்துல யாரையும் காயப்படுத்த முடியாது இன்னில இருந்த அந்த பிரீத்தா நம்ம எல்லாருக்கும் ஸ்ட்ரேஞ்சரா இருப்பா அவ இந்த வீட்டுக்குள்ள இனிமே வரவே முடியாது ஏன்னா அவ இந்த ஃபேமிலியோட மிகப்பெரிய எதிரியா மாறிட்டா மோசமான எதிரி ஐ டோன்ட் பிலீவ் உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணை நான் இந்த வீட்டுக்குள்ள வர விடுவேனே நீ எப்படி யோசிச்ச கல்யாணமாகி இந்த வீட்டுக்குள்ள நான் உன்ன வர விடுவேனே நீ எப்படி யோசிச்ச கண்டிப்பா இது நடக்காது அப்புறம் நீ இந்த வீட்டுக்குள்ள இன்னும் இருக்கேன்னா அதுக்கான ரீசன் நீ எனக்கும் கரணுக்கும் நடுவுல நடக்கிற சண்டைய உனக்கு சாதகமா பயன்படுத்திக்கிற ஆனா போதும் இதுக்கு மேல வேண்டாம் நீ நிஜமாவே கரணோட ஃப்ரெண்டா இருந்திருந்தா நீ இந்த குடும்பத்தை காயப்படுத்த முயற்சி பண்ணிருக்க மாட்ட என்ன பாரு இன்னைக்கு வரைக்கும் இந்த வீட்டுல எந்த ஒரு சின்ன தப்பு நடந்தாலும் அதுக்கான காரணம் ஏ மேல தான் போடுவாங்க ஆனா உண்மையிலேயே அதுக்கான காரணம் நீயும் ஷலுனதா இருப்பீங்க ஆனா இருந்தாலும் நான் நினைக்கிறேன் இந்த குடும்பத்தோட பாதுகாப்புக்காக இந்த குடும்பத்துல இருக்கிறவங்கள உன்ன மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட இருந்து காப்பாத்துறதுக்காக கரணுக்கும் எனக்கும் நடுவுல இருக்கிற உறவு மனசோட உறவு ஆத்மாக்களோட உறவு நாங்க ரெண்டு பேருமே அக்னியை சுத்தி வரும்போது நாங்க ஏழேழு ஜென்மத்துக்கும் ஒன்னு சேருவோம்னு சொல்லிருக்கோம் கல்யாணத்தோட அடையாளமே இந்த குங்குமம்தான் என்னோட நெத்தில உனக்கு குங்கும தெரியலையா இன்னைக்கு கூட என்னோட நெத்தில கரனோட பேருக்கு காண குங்கும இருக்கு உன் கண்ணுக்கு அது தெரியல உனக்கு எதுவுமே புரியாதா என்ன பிரீதா முடிஞ்சுதா டன் என்கிட்ட இவ்வளவு நேரம் இவ்வளவு நீளமான லெக்சர் கொடுத்தல அதுக்கப்புறம் கரண பத்தி நிறைய சொல்லி எனக்கு புரிய வச்சல ஆனா இதெல்லாம் எதுக்கு இதுல எந்த ஏழு ஜென்மம் கரண் இந்த ஜென்மத்துல கூட இதெல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டான் உன்னை ரொம்ப வெறுக்கிறான் நான் சொல்றதெல்லாம் உண்மை நம்ப அப்புறம் உன்னோட வீடு உன்னோட குடும்பம் உன்னோட ஆளுங்க இந்த மாதிரி நீ என்னெல்லாம் சொன்னியோ இந்த ஏழு ஜென்மோ குங்குமோ விதி அப்படி என்னென்னமோ சொன்னியே இதெல்லாம் வச்சுட்டு என்ன பண்ண முடியும் நீ ஒன்று பண்ணு ஒரு நோட் புக் எடுத்துக்கோ அதில் இதெல்லாம் எழுதி வச்சுரு அப்புறம் கொஞ்சம் கண்ணீர் வீடு தச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் எதுவும் பண்ண முடியாது அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு உண்மையான விஷயத்த சொல்லவா தட்ஸ் அ ஃபேக்ட் ஒரு வேலை உனக்கு ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா ஐ மீன் நான் அப்படி நினைக்கல பை சான்ஸ் அப்படி ஏதாவது நடந்துருச்சுன்னா நீ செத்து போயிட்டேன்னா இந்த வீட்டில் இருக்க யாருமே உனக்காக ஒரு சொட்டு கண்ணீர் கூட விட மாட்டாங்க இப்பெல்லாம் நான் ரொம்ப அழகிறேன் டேட் ஆனால் எனக்கு என்னமோ நான் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி தான் தோணுது ஆனால் நான் சந்தோஷமாக இருக்கிறது உண்மைன்னா என்னையும் அறியாமல் நான் எதுக்கு அழணும் ஏ எதுக்காக கண்ணன் நான் எங்க போனார்னே தெரியல மகேஷங்கள் ரூம்ல இருக்காரு கர்ணன் கையில ஒரு தோடு இருக்குல்ல அது மகிராவோடதா இல்ல அப்புறம் <laughs> தெரிஞ்சதாலதான் போது நீ அவங்க கிட்ட போய் சொல்லிருக்க 
ரிஷப் எதுக்கு லேட்டா வராருன்னா அவரோட வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கலையே எதுவுமே நடக்கலையே நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசவே இல்லையா அப்புறம் எதுக்காக என் ஃபேமிலி கிட்ட போய் சொன்னேன் ஏன் போய் சொன்னேன்னு கேக்குறேன் இதுக்கான அர்த்தம் கண்டிப்பா இருக்கு எனக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு உனக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கு கிட்னா பாக்க போறேன் தெரிஞ்சிருக்கு ஏன்னா நீதான் அதை பிளான் பண்ண கரெக்டா எனக்கு எதுவும் தெரியாது வீட்ல உள்ளவங்க ஹைப்பர் ஆயிட்டு இருந்தாங்க ரிஷப் பெங்க ரிஷப் பெங்கன்னு தேடிக்கிட்டே இருந்தாங்க அதனாலதான் உங்க வண்டி பஞ்சர் ஆயிடுச்சுன்னு போய் சொன்னு என்னோடதுக்கும் <laughs> இது என்னது பிளேட் தான் ஏனா நீ ஃப்ரூட் சாப்பிட்டு இருக்க நீ என்கிட்ட ஃப்ரூட்ட ஆஃபரும் பண்ண ரைட் அது ஒரு தப்பா ஆமா தப்பு பண்ணிட்ட இதுக்குள்ள இருந்த பொருள் எங்க போச்சுன்னு சொல்றியா அட எந்த பொருள் எந்த பொருள்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா கத்தி நைஃப் வேர் இஸ் தி நைஃப் ஏன் கணக்கு தெரியலையே கத்தி எங்க இருக்கு அத என்கிட்ட காட்டு எனக்குமே தெரியும் காரணமே இல்லாம விஷயமே இல்லாம நான் எந்த விஷயத்திலையும் அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆகவே மாட்டேன் எந்த ஒரு பொண்ணு கிட்டையும் இது வரைக்கும் நான் சத்தமா பேசினதே கிடையாது ஆனா இன்னைக்கு என்ன பேச வச்சுட்டு அதனால தயவு செஞ்சு எங்கிட்ட பொய் மட்டும் சொல்லாத ஓகே ஒண்ணு சொல்லவா என்ன ஒரு தடவை இல்ல ரெண்டு தடவை இல்ல மூணு தடவை இல்ல ஒவ்வொரு தடவையும் நீ பிரீத்தாவை அவமானப்படுத்த முயற்சி பண்ணிருக்க அவளுக்கு எதிராக ஏதாவது ஒரு தப்பான வேலையை செஞ்சிருக்க இது உண்மை என்ன பண்ணு எப்ப பார்த்தால நான் பிரீதாக்கு எதிராக இதை பண்ண அதை பண்ணன்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கீங்க நான் அவளுக்கு எதிராக எதுவும் பண்ணல ரிஷப் நான் ஏன் உங்களை கிட்னா பண்ணணும் உங்க ப்ராப்பர்ட்டியை பறிக்க நான் ஏன் முயற்சி பண்ண போறேன் ஃபேக்ட் என்னன்னா உங்க மூளை குழம்பி போயிருச்சு நீங்க உண்மையிலேயே அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆயிட்டீங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் நடுவுல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கூட ப்ராப்ளம் வந்துருச்சு என்ன ப்ராப்ளம்னு சொன்னேன் இல்ல இல்ல என்ன ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ப்ராப்ளம் நான் இப்படி சொல்லவே எனக்கு வெக்கமா இருக்க இந்த ரூம்குள்ள நாம ஒன்னா இருந்தோம் இது வரைக்கும் நான் ஒன்னா தொடவே இல்ல சோ இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் மட்டும் பேசாத இல்ல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்ங்கற உறவு எங்க இருக்கு அத பத்தி ஏன் பேசுற என்ன பேசி முடிச்சிட்டீங்களா இல்ல இன்னும் பாக்கி இருக்கா இன்னும் வேற என்னல என்ன சொல்லணும் உங்களுக்கு எனக்கு நடுல ப்ராப்ளம் என்னன்னு தெரியுமா யார் தெரியுமா அந்த பிரீதா தான் ப்ராப்ளம் அவ உங்க மைண்ட்ல விஷத்த கலந்துர்க்கா நீ தான் உன் மைண்ட்ல விஷத்த கலந்துர்க்க அந்த கிட்னாப்பர கூப்டு ப்ராப்பர்ட்டி பேப்பர்ல சைன் வேணும்னு நினைச்சிருக்க அதுக்கு அப்புறம் சூப்பரா நீ பிளான் பண்ணி இந்த கிட்னாப்பிங்க பிரீதா தான் பண்ணானு நம்ப வச்சிட்ட உண்மையே சொல்லணும்னா பிரீதாவுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல ஏனா நீ தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் ரொம்ப நல்ல விஷயம் இது அவன் கண்ணீர் விட மாட்டான் அதுக்காக தான் நான் இங்க இருக்கேன் ஆக்சுவலி என்னன்னா இந்த குடும்பத்துல இருக்கிற யாருமே எப்பவும் எதுக்காகவும் கண்ணீரே விட மாட்டாங்க ஆனா கண்டிப்பா நீயும் ஷேலுனும் திருந்தவே மாட்டீங்க இன்னைக்கு உங்களால இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க நிறையவே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஆனாலும் நீங்க இன்னும் இந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்கள ஏமாத்திட்டே தான் இருக்கீங்க மெஹரா உனக்கு ஒண்ணு சொல்லவா மத்தவங்கள யார் தெரியுமா ரொம்ப ஏமாத்துவாங்க யார் மனசோட கரப்ட் ஆயிருக்காங்களோ பொண்ணு <laughs> நீங்க பேசிட்டு இருந்தத நான் என்னோட ரெண்டு காதால கேட்ட நீ மகேஷ் அங்கில கொல்ல போறேன்னு சொன்ன நீயும் ஷேலுனு பேசிட்டு இருந்தத நான் கேட்ட ரிஷப் சார வேற யாரோ ஒன்னும் கிட்னாப் பண்ணல ஷேலுன்னு தான் கிட்னாப் பண்ணிருக்கா இந்த விஷயம் உனக்கு நல்லாவே தெரியும் உன்னோட கண்ணும் தெளிவா சொல்லுது உனக்கு எல்லாமே தெரியும்ல இன்ஃபேக்ட் ஷேலுனோட இந்த கிட்னாப்பிங்ல நீயும் அவளோட ஒரு பார்ட்னர் தானே 
இன்னைக்கு உன்னோட கல்யாணம் நடந்து முடிஞ்சது அப்புறம் ஷேலனும் நீயும் ரெண்டு பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து உங்க ரெண்டு பேரோட பிளான்ஸ நிறைவேற்றுவீங்க நீங்க நினைச்சதை நடக்கணுங்கிறதுக்காக என்ன வேணாலும் பண்ணுவீங்க இவ்வளோ எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் இதை நடக்க விடுவேனா அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை நான் உன்னோட இந்த கல்யாணத்தை நடக்க விடவே மாட்டேன் நான் இதை தடுத்து நிறுத்துவேன் நீ என்ன பண்ணுவ என்ன பண்ண முடியும் சாவித்ரி யமராஜா கிட்ட இருந்து தன்னோட கணவனை காப்பாத்தினான் நான் என்னோட புருஷனை உங்க ரெண்டு பேர் கிட்ட இருந்து காப்பாற்ற போறேன் நான் இதை கண்டிப்பா பண்ணுவேன் நீங்க என்ன நினைச்சீங்க இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க நான் சொன்னா கேட்க மாட்டாங்க யாருமே கேட்க மாட்டாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் போலீஸ் கேட்கும்ல கே நான் இன்னைக்கும் நான் கருணோட லீகல் ஒய்ஃப் தானே நான் போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ண தான் போகிறேன் நான் போலீஸ் கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்ல தான் போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போவே இந்த நிமிஷமே இங்கே வந்து இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவாங்க அது கண்டிப்பா இப்போ இங்கேயே நடக்கும் நான் உங்களுக்கு கிட்ன பண்ண சொன்னேனா நினைக்கிறீங்க <laughs> நீங்களும் <laughs> என்னால்ிங்க <laughs> நடந்திருப்ப <laughs> It was not about Preetha. Where did you go? Where did you go? You can see that you have a good idea. That's why Preetha is not going to be there. No. Shirley. You are the one who is going to be there. You are the one who is going to be there. உனக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னாச்சு <laughs> 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 உன்னோட 
கெட்ட நேரம் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு மஹிரா எந்த விளையாட்டை நீ விளையாடணும் நினைக்கிறியோ அது முடிஞ்சு போச்சு இல்ல இல்ல இங்க இருந்து பிரீதாவை நான் வெளியே போக விட்டேனா கண்டிப்பா அவ கல்யாணத்தை நிறுத்திடுவா என்னால இதை ஏத்துக்க முடியாது நான் ஏதாவது பண்ணணும் இவ இங்க இருந்து போக கூடாது நான் எப்படி தரத்து நிறுத்திடுது நீ சரியான முட்டாளா இருக்க என்ன வெளியே போக விடாம உன்னால தடுக்க முடியும் நீ நினைக்கிறியா மஹிரா இன்னைக்கு ஒருவேளை நீ உலகத்தையே தழைக்கெல்லாம் மாத்தினா கூட நான் இப்போ பண்ண போற விஷயத்த உன்னால தடுக்கவே முடியாது இங்க இருந்து தலிப்போ நீ எவ்வளவு மோசமான பொண்ணா இருக்க பிரீதா 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 இந்த ரிஷப் எப்ப பார்த்தாலும் பிரீதாக்கு எதுக்கு சப்போர்ட் பண்றானே புரியல இந்த கல்யாணம் நடந்து முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் இந்த பிரீதா என் வாழ்க்கையை விட்டு இந்த வீட்டை விட்டு ஒரே அடியா போயிடுவா மஹரா கொஞ்சம் விடு எவ்வளவு கேவலமான விஷயத்த பண்ற எழுந்திரி மாயரா மஹிரா மஹிரா எழுந்திரி மஹிரா எழுந்திரி மஹிரா மஹிரா ரிஷப் ரிஷப் நான் உன்னை சின்ன வயசுல இருந்து வளர்த்துருக்கேன் உன்னை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும்பா நீ என்னோட ரொம்ப நல்ல பையன் யார்கிட்டயும் இது வரைக்கும் நீ சத்தமா கூட பேசினது கிடையாது ஆனா திடீர்னு உனக்கு என்ன பாச்ச ஷலன் அப்படி என்ன பண்ணான்றதுக்காக நீ அவளை எந்த அளவுக்கு வெறுக்கிற எனக்கு லைஃபோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கா நான் உங்க ரெண்டு பேரோட பெட்ரூம்க்கு வந்த போது எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் கண்டிப்பா ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சதா ஏன்னா பெட்ரூம் முழுக்க திங்ஸ் எல்லாம் கீழே அப்படி இப்படின்னு கடந்துச்சு நான் எல்லாத்தையும் பார்த்தப்பா ரிஷப் இதை பத்தி நம்ம அப்புறமா பேசலாம் கண்டிப்பா பேசலாம் ஆனா முதல்ல கரனோட கல்யாணம் நடந்த முடியட்டும் அதுக்கப்புறம் பேசலாம் சரி பரிஷப் நீ ஒண்ணு பண்ண நீ போய் கரனை கூட்டிட்டு வா நீ எதை பத்தியும் யோசிச்சு டென்ஷன் ஆகாத உன் கூட நான் இருக்கம்பா என்னாச்சுன்னாட்டி <laughs> இருக்கா <laughs> 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 என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கே புரிய மாட்டேங்குது நான் ஏன் இப்படி பண்றேனே தெரியல அண்ணா போதும் போதும் போதும்ண்ணா ரிலாக்ஸ் இங்க பாருங்கண்ணா எனக்கு மத்தவங்களை பத்தி தெரியாது நீங்க என்னோட ரிஷப் அண்ணா இந்த உலகத்திலேயே பெஸ்ட் நீங்க தான் எனக்கு உங்களை சின்ன வயசுல இருந்து தெரியும் நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு வேலையை எப்பவுமே செய்யவே மாட்டீங்க அண்ணா என்னன்னாச்சு எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல கிருத்திகா எனக்கு டவுட்டா இருக்கு
ஷலினி இப்போ எனக்கு உன் மேலே சந்தேகம் வந்துருச்சு இந்த சந்தேகம் உண்மைன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனால் சந்தேகம் சந்தேகம் தானே ஆனால் அது நிரூபிக்கிற வரைக்கும் சந்தேகமாக மட்டும்தான் இருக்கும் என்கிட்ட உனக்கு எதிராக எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஆனால் என்னுடைய மனசு என்கிட்ட சொல்லுது ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிறதால தான் இந்த சந்தேகம் உருவாயிருக்க கண்டிப்பாக ஏதோ தப்பாக இருக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கரிநாண்டி சொன்னது தான் கரணுக்கு கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் குடும்பத்தில் எல்லாருக்கும் முன்னாடி உங்ககிட்ட நான் பேசுவேன் உங்ககிட்ட நான் கேள்வி கேட்பேன் உனக்கும் எனக்கும் நடுவில் இருக்கிற உறவை நான் முடிக்க போகிறேன்னு சொல்ல போகிறேன் எனக்கு இது தேவையே இல்லை 